Hi guys, this is Ren from RJ Aldo Works and welcome to my channel. So today's vlog is all about tech vlog. Ano ba yung tech vlog? Ano ba yung tech vlog na yan? Technically, sila yung mga bagay na may kinalaman sa technology or gadget. Tulad ng camera, laptop, PC, phones, gaming consoles, and any other electronic gadgets or devices. Ayan, pwede natin gawin ng unboxing and review yan. So today's gadget is... So no, the Huawei MateBook D15. Ganda nung box niya. Very minimalistic. Ayan. Simple lang siya pero sabi nila maganda yung performance. Uh, o oh, diba wala naman sa itsura yan. Nasa performance yan. Damn! Mamaya may kita natin yan. So ang release date ng Huawei MateBook B15 is November 2019. So ang available color race dito sa Pilipinas is only space gray. Sabi nila, solido yung performance nito. Maangas. Parang mukha ni Exmo. Siyempre, joke lang. So yun, usap-usapan siya sa SOCMED or social media dahil syempre napakamura niya base sa specs na meron siya. Nakita ko kayong pila na ito eh. Kala ko, pila na ngayon lang. Pila pala ng gastos. <laughs> Ayan, so ito yung box. So pag binuksan niyo siya, ito yung makikita niyo agad. Ayan, so meron siya agad styro. Styro, syempre para maprotect tayo yung mismo unit. May box. Parang charger ata yung laman. Or... This is the unit itself. Kung may kita nyo, may Huawei logo sa harap. Then, ang last na laman niya is the warranty card and the quick start or manual. Which is na, hindi naman binabasa. Aww! Diba? Hindi naman binabasa. So, ayun, ito yung manual. Siyempre, hindi makawala ito kahit hindi natin binabasa. Huwag natin buksan. Kasi manual lang naman. Then, the unit itself. The other box. So, check natin. Ayun, nakikit ng box niya parang ano. Parang ang sarap itabi. Aww! Ayun, so the lightning cable, lightning cable, Apple, check ko lang, uh, the power cord, and, and the, the adapter, the AC adapter. Ayan, so, hindi na siya katulad nung ibang typical laptop na may bulky na charger. So, maganda siya, handy. And doon naman tayo sa laptop itself. Ganda nung ano, ganda nung style niya. Style of cover. Yakap na yakap. Sana all. So, ayun. Ito na yung cover. And wow! Ganda. Ganda ng design. Very thin po siya. Magaan and bagay na bagay sa mga tulad kong mga students na ayaw mag-carry ng mga maibigat na laptop sa bag nila, mga ganun. Pero eh, syempre, sa college, kung ano-ano na dala, ayaw na natin ng mga maibigat na laptop. Bagay din to sa mga umaatend ng mga conference, mga seminar, or yung mga nabigas speaker. Kasi ano, uh, very classy siya dalin. Magaan and... Talagang ano, talagang maganda yung design niya. 
bali may weight ito ng 1.5 kg and 16.10 mm thickness yung laptop na to kaya hindi siya bulky kasha kasha sa bag mo the Huawei MateBook D15 has an aluminum unit metal body yung kanyang aluminum body ay smooth finish with a little texture to help users to drip meron din siyang two colors available the mystic silver and the space gray and ang hawak nating unit is space gray dahil ito lang yung available na colorway dito sa Pinas as of now sa ilalim naman makikita nyo yung protruding rubber foot na sakop yung buong length ng laptop sa likod meron ding large intake grill para sa kanyang cooling system and two speakers sitting on both sides and two smaller protruding feet sa both sides sa harap the Huawei MateBook D15 has a 15.6 inch IPS full view display with a 1920 by 1080p resolution at a 87% screen to body ratio vibrant din ang colors ito and there was a decent amount of contrast the bezels are so thin measuring only 7mm on the side while the top measured only 6mm na sobrang thin ng bezels niya ang sarap sa mata ng view. Yung kanyang IPS panel ay may very stable viewing angles. The screen content can be read from any angles without distortions. Ibig sabihin, kahit anong pwesta mo, mapaupo, mapahiga, patagirit or nakadapta ka, malinaw at readable pa rin yung contents. Next one guys is the charger. Huawei MateBook D15 comes with a 65W USB Type-C charger. At kaya nga itong i-charge yung laptop battery mo up to 53% in just 30 minutes. Ang galing diba? Kaya sa mga artist dyan o gumagawa ng mga office works or school documents, pwede pa kayo mag-break ng less than an hour para mag-charge. O ba? Diba? Nakapagpahinga na kayo, naalagaan niya pa yung battery health na laptop nyo. Also, itong 65W USB Type-C charger ay compatible with all Huawei smartphones and tablets na Type-C din ng ports. O ba diba, ayos? And sa side guys, sa left side makikita natin yung USB Type-C port which is the charging port. And sa tabi nito, nakalukit yung kanyang light indicator kung saan malalaman kung full charge na or charging pa. Next is the Type-A USB 3.0 port and the full-size HDMI port. Next on the right side naman guys, the 3.5 2-in-1 combination headphone and microphone jack at dalawang USB Type-A 2.0 ports Then sa harap naman guys you'll see the dual array microphones the same location ng kanyang ledge The MateBook D15 uses a smooth surface of touchpad with a tactile button sa ilalim Also this laptop uses a standard USB keyboard layout with a slimmer up and down arrow keys to fit the thing Sa ilalim naman guys nakalocate yung kanyang speakers Ang maganda pa dito hindi nasisira yung audio quality and clarity kahit nakaset ito sa 100% Overall sound quality is decent for casual listening and watching movies. One of the most useful features ng Huawei MateBook D is the incorporation of Huawei Share with the use of NFC. Users now can connect any Huawei compatible smartphone with the laptop and wirelessly transfer files between devices up to a distance of 30 meters. Isa pa sa maganda sa feature na to is using Huawei Share. Itatap mo lang yung phone mo and automatic mag-mirroring na siya sa laptop screen. And hindi lang yun. Using mirroring, drag and drop lang makakapi mo na yung files from your phone to your laptop. Diba Astig? Huawei MateBook D15 is powered by AMD. Particularly the Ryzen 5 3500U 4-core A10 processor with a 2.2 to 3.8 GHz with its Radeon Vega 8 graphics and syempre 8 GB of RAM na up to 16 GB. Processors are just one of the priority na mga naghahanap ng budget may laptop. Isa na rito ang storage. This notebook draws on two drive slots to deliver perfect combination of speed and power. Pinaghalong rapid response times ng SSD sa napakalaking capacity ng HDD with a capacity of 256 SSD and 1 terabyte HDD. O diba, kasyang-kasya lahat ng favorite movies mo. Also, photo and videos ng phone mo. Ito naman guys yung kanyang 2-in-1 fingerprint power button. Next, the resist camera. The innovative resist camera with 720p resolution sits discreetly in the keyboard. Just one test lang, lalabas na siya. And isang press ulit, pag di mo na siya gagamitin. Huawei did this dahil sa mga privacy issues and syempre to prevent na rin potential security breaches. May mga kakilala rin ako, nilalagyan nila ng tape yung camera la ng laptop nila kasi baka daw mamaya, picture lang sila or what, alam yun. And another perk for this feature guys is para mabigyan ng space ang screen to body ratio para mas malawak ang viewing experience. O ba diba? ang galing nila. Sinubukan ko siya sa NBA 2K20 and dagran ito ng smooth sa mid settings. Not bad. Also sa Jump Force, Nalaro ko rin siya ng smooth 30fps sa ultra and 60fps sa mid or high settings. Also sa GTA 5 and Tekken 7, smooth din ang gaming experience. 
Pero guys, disclaimer lang ah. Huawei MateBook D15 is not designed for heavy gaming. Isa lang ang fan niya and sobrang nipis niya. Hindi siya naka-design for heavy gaming talaga. So, sulit ba siya o hindi? In terms of gaming and elite gamer ka, tulad nga ng sinabi ko, hindi siya built for heavy gaming, di ba? Pero kung bibili ka ng gantong unit, bumili ka na rin ng accessories para sa cooling system niya. Pero kung ako tatanungin mo, eh, mag-PC ka na lang or mag-console like PS4, Xbox. Eh, kawawa naman sa'yo yung laptop kung susunugin mo lang akalaro and magsusunog ka ng pera. Pero kung may budget ka, meron naman mga gaming laptop dyan. Ay kung occasional gamer ka tulad ko or yung tipong pampalibas oras, papahinga, palisure time, tapos budget meal ang hanap mo, eh grab mo na to. Um, isa pang tip, as a multimedia art student, oo oh, sulit siya. Okay siya for my school work. Sa totoo lang, nagulat ako dahil kaya nito yung mga applications na nirequire sa class ko like mga Adobe products. Natry ko na siya for video editing using Premiere Pro and Sony Vegas Pro. Also, photo and animation editing using Photoshop, Illustrator, Adobe Animate, and any other application na need ko sa school. For only 37,990, nagagawa ko na yung task na makala ko sa mga 50k pesos above laptops ko lang magagawa ng smooth. When you see smooth, yung hindi naglalag, hindi nagka-crash or any distraction while working para sa akin. Para naman sa mga nag-office na naghanap ng budget laptop na for documents and presentations ang ginagawa, oo sulit din naman siya kaysa bumili pa kayo ng expensive laptops na nagkakahalaga ng 50 to 70k above, e kaya naman ng 40k below. Sayang ipangkapi na lang natin yung sobra. So, conclusion to this review, for me is a... For me it's a jack of all trade laptop that's easy to recommend to people who value portability. That's all for this video. Thank you for watching. Pwede rin kayo mag-request, tapos comment na lang kayo sa baba yung mga gusto nyo i-vlog ko. Thank you for watching, and that's it for this video.